Arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine aynı bölgeye geldim. Ama ne için geldim? Bugün defini için değil de su içerisinde altın var mı yok mu diye onu kontrol etmeye geldim. Çünkü bazı arkadaşlar yazıyor ve burada tanıdığım civarda arkadaşlar da var. Abi o dereden zamanında işte altın topluyorlarmış falan bundan böyle bir e, 40 50 sene önce buraların daha iyi aktığı zamanlarda diye bir söylenti duydum arkadaşlar. Ben de dedim ki buraya kadar gelmişken hani her zaman gelip gidiyoruz zaten. Kurbağa da ötüyor. Selam veriyor bak. Var var diyor burada. Burada altın var mı dostum? Var mı? Var mı? Var diyor. Ne kadar? Çok mu? Çok mu var? Ses kesildi. O kadar yok herhalde. Şimdi arkadaşlar ona da bir bakalım dedim. Tüm sissiz olun. Ee, her zaman altını nereye biriktiğine bakacaksınız önce. Altın suda e, arayan arkadaşlar genelleme iyi bilir bu işi. Ben o kadar bilmiyorum. Çünkü e, şeyime girmiyor. Branjıma girmiyor arkadaşlar. Şimdi büyük ihtimal ve duyduğum kadarıyla, gördüğüm kadarıyla böyle döneme yerlerinin sol veya sağ taraflarına birikir. Çünkü ağır olduğu için altın ağır bir metal. O yüzden biz nereye bakalım burada? Bak şurada mesela kumun biriktiği bölgeler arkadaşlar. Kumun biriktiği bölgelere bakacağım. Bak mesela burada şu arada kum kum birikintisini görüyorsunuz. Değil mi şu arada? Küremizi de ee, ayarlayalım bir şu seviyelere getirelim çünkü biz alamaydı bunu her zaman bu şekilde almak zorundayız bakın kumlu kumsal bölge görüyorsunuz değil mi kumlu kumsal bölge bu şekilde böyle vereceğim arkadaşlar Heh. bakalım bakalım bir şey varsa zaten Çıkacak arkadaşlar. Önce şöyle büyükleri bir atalım. Fahalar kalsın. Böyle büyükleri bir atalım. Böyle bir tane. Böyle bir tane bir kilo çıkıyor ki birader. Değil mi yani? Hadi bismillah. Böyle büyükleri biraz daha atalım. Böyle. Heh. Şimdi şu araya girelim arkadaşlar. Şu araya. Suyumuzu alalım. Böyle dönlere, 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 dönlere. Bu şekilde el yarıya gideceğiz arkadaşlar. Şu deliye. Büyükleri bir atalım şöyle. Zaten altın ağır olduğu için dibe çökecektir. Heh. Sadece var mı veya yok mu diye ona bakıyoruz arkadaşlar. Yani varsa zaten bir iki parça çıkacaktır. Şöyle biraz daha su alalım. Tam bu küçüldüğü zaman böyle sekmeler var burada arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? O sekmelerde kalacaktır. Ama böyle bir şeye daha rastlamadık. Daha öyle bir şeye rastlayamadık yani. Bakalım şöyle bir böyle bir süzelim. Azıcık bir şey var. Şöyle 
Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Altına. Altın. E, genelleme olarak e, bütün nerelerde vardır arkadaşlar. Yani yer altı kaynağı, yer altı su kaynakları nerede çıkıyorsa orada vardır. Ama miktar olarak az veya fazladır. Orasını bilmiyorum. Ama vardır yani. Bunu çoğu arkadaşlarımızdan duyduk. Arkadaşlar burada da böyle işte böyle çok gözle görülemeyecek şekilde küçük parçalar var. Bakın mesela şurada bir tane gördün mü? Elimin ucunda tam bu şekilde bir tane. Bakın bir tane burada var. Çok küçük, çok küçük yani böyle e, zor görülüyor zaten. Yani ben bile zor bak şurada elimin ucunda zor görülüyor yani. O kadar küçük ki altın oranı zor bir şekilde baktığınızda görebilirsiniz. Böyle biraz daha bir şey yapayım. Bakın mesela şurada bir tane var yaklaştığımda. Şurada bir tane var. Bakın şurada küçücük bir tane var. Çok az derecede arkadaşlar. Yani buraya gelip de bu şekil altın arama yapamazsınız. Neden yapamazsınız? Çünkü bir yıl boyunca çalışsanız bile e, toplayacağınız belki 100 gram altın. O da sizi kurtarmaz yani. O yüzden burada uğraşmaya bir gerek yok. Ayrıca e, yapmak isteyen arkadaşlar da arkadaşlar bu gold trap trap bütün her yerde satılıyor. 50 lira bir şey. Yani 50 veya 40 lira, 30 lira. Tabi marketin satış durumuna göre oradan alabilirsiniz. Abi nereden bulurum diye soran olacaktır bunu illaki. Bütün her yerde internette, sitelerde bir dedektör satan yerlerde, bayilerde mevcut artık. 30 lira, 40 lira, 50 lira bilmiyorum. Ben 50 lira aldım ama belki size dek gel 30 lira alırsınız. Bu şekilde. Bunu da test etmiş olduk güzel arkadaşlar. <gülüyor> Böyle bir çıkmıyor ki birader. Şöyle bir çıkmıyor ki şöyle. Kilo kilo. Kiloyu da başla ya gram çıksın. <gülüyor> gram çıksın yeter ya gram çıksın yeter. Gram çıksın yeter. Bu şekilde arama yapabilirsiniz güzel arkadaşlar. Şimdi bir yerden daha mı numune alsak? diye düşünüyorum bak hemen şu aradan bir numune alalım değil mi şu aradan bir numune alalım bakın şu araya birikmiş görebiliyorsanız başka birikmiş yer var mı yok <gülüyor> bakın şu araya alsak Yeterli zaten. Bu kadar alsak yeterli zaten arkadaş. Çünkü kendini belli edecek. Büyükleri de atalım. Şöyle bir tane, şöyle bir tane çıkmıyor ki burada. Oo desek, şöyle bir, şöyle bir tane çıksa. Düşünsen arkadaşlar şöyle karıştırıyor. <gülüyor> Aman Allah'ım, şöyle bir tane çıkıyor. Nerede biz o şans? Nerede? Tabi çıkaran arkadaşlarımız var. Hani e, çoğu yerde gördüm. Yalan mı gerçek mi bilmiyorum ama çıkaran arkadaşlar var. Böyle 8 gram 10 gram büyüklüğünde. 30 gram, 40 gram, 100 gram bile çıkaran var ya. Tek parça. Arkadaşlar. O yüzden zamanınızı böyle harcamanıza gerek yok. Çünkü bir şey yok ya. Yani. Bakalım şöyle bir. Hop. Oo, bir tane var bak. Bir tane var. Bir tane gördüm şu an. Tam şurada bak arkadaşlar. Elimin tam ucunda görüyorsunuz. Yaklaştık ya. Hani tam ucunda küçücük bir parça. Şöyle hatta elimi alayım ya. Bir tanesini elimi alayım. Kaçtı. Bak şurada bir tane. Çok küçük. 
parçalar arkadaşlar. Çok küçük parçalar olduğu için bakın elimin ucunda ama aynen böyle bir şey çok küçük yani bu iş olmaz bu derede gelip de boşuna uğraşmaya değmez yani bunu da bir arkadaşımız istemişti abi her zaman gidiyorsun işte bir e, test edebilir misin bakabilir misin numune alabilir misin diye söylemişti e, o da bu işlerle uğraşan bir insan kendisini severim selamlar olsun buradan kardeşim görüyorsun numune aldık buraya gelip sistemi kurmana hani gel sistemi kur diyeceğim bir dene diyeceğim ama boşu boşuna yakıyorsun e, boşu boşuna mazot yakacaksın uğraşacaksın Buraya jeneratör kuracaksın falan filan bir sürü işim var ama sen bilirsin. Hani olay bu. Olay bundan ibaret. Sen bilirsin. Gelmek istersen de buyur gel bölgeyi gösteririm yani. Bakarsın bu şekilde. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.